നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ റിയാക്ട് ജെ എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ അജാക്സ് കോളുകൾ റിയാക്ട് ജെ എസിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അജാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ അജാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അജാക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ പ്യുവർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അജാക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അജാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിംഗ്രണസ് ആയിട്ട് സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ് അപ്പോൾ അത് റിയാക്ട് ജേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റിയാക്ട് ജേഴ്സ് ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്യുവർലി നെറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അജാക്സ് അതായത് എക്സ് എം എൽ എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്യുവർലി നെറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എം എൽ എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റും നമുക്ക് റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത് പ്യുവർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എക്സ് എം എൽ എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമുക്ക് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറീസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ആണ് ആക്സിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ആക്സിയോസിൻ്റെ പേജ് എ എക്സ് ഐ ഒ എസ് എക്സിയോസ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിലും അതുപോലെ നോട്ട് ജേഴ്സിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എച്ച് ടി ടി പി ക്ലയൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അജാക്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് റിയാക്ട് ജേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി നമുക്കിത് ഏത് ലൈബ്രറിയുടെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കാം റിയാക്ട് ജേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജെയ് പ്യുവർ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ആംഗുലാറിലോ ആംഗുലാർ ജേഴ്സിലോ ഏത് ലൈബ്രറിയിൽ വേണമെങ്കിലും എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഇത് പ്യുവർലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സോ ഈ പേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് എങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമുക്ക് എൻ പി എം എ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നമുക്ക് നോർമലി ഒരു വെബ് പേജിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കോഡ് എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിയോസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഫുൾ എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പ്യുവർ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ആക്സിയോസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എൻ പി എം പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിയോസിൻ്റെ പാക്കേജ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്സിയോസ് എന്നുള്ള ഈ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം സോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ താഴ്ത്ത് നമുക്ക് ടെർമിനലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ അതെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഈ ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്സിയോസ് നമ്മളിതിന് മുൻപ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ പി എം പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്സിയോസ് സോ അത് ആക്സിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ആക്സിയോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സിയോസ് ഫ്രം എക്സിയോസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അജാക്സ് കോളുകൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അജാക്സ് കോളുകൾ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളും പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളും ഇതെല്ലാം എച്ച് ടി ടി പി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഡ
ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എ പി ഐസ് അവർ തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിരവധി എ പി ഐസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി എ പി ഐസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു എ പി ഐസ് ഇപ്പം പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എ പി ഐ ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ പോസ്റ്റ് അതായത് ബ്ലോക്ക് പോസ്റ്റ് പോലത്തെ പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ പി ഐ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റുകളൊന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യു ആറിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ യു ആറിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ യു ആറിൽ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജെയ്സൺ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജെയ്സണെ പാർസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സിയോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യു ആ യു ആറിൽ നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി അക്സിയോസിൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ റിക്വസ്റ്റും ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ആ യു ആറിൽ ഇവിടെ പറയുക ദെൻ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് അത് റെസ്പോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കുക കമ്പോണൻറ്റ് ഡിറ്റ് മൗണ്ട് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിറ്റ് മൗണ്ട് എന്നുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആക്സിയോസിനെ അജാക്സ് കോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അജാക്സ് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ആക്സിയോസ് അപ്പോൾ ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒ ആറിലാണ് എക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ യു ആറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടേക്കൊരു അജാക്സ് കോള് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യാണ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് വന്ന് ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അജാക്സ് കോള് പോയത് കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ടാബാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ അജാക്സ് കോളുകൾ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കിടക്കുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ എക്സ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജാക്സ് റിക്വസ്റ്റുകളാണ് എക്സ് എച്ച് ആർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ പേജിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പേജിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് പോയി റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ വന്നു ബട്ട് നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി അത് റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ വന്നു ആ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിയോസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ കണ്ടു ഇവിടെ ദെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡ് എഴുതും ഇത് ആക്ച്വലി ആക്സിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് പ്രോമിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രോമിസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഈ റിക്വസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആക്സിയോസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു അസിങ്ക്രണസ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഈ ദെന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ദെന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തുള്ളൂ തൽക്കാലം അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പ്രോമിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതൊരു അസിങ്ക്രണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് പറയും ഒരു അലേർട്ട് പറയാണ് അലേർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയാനായിട്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു അസിങ്ക്രണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കാരണം ഈ സെർവറിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ വാർ റിസൾട്ട് ഈക്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു അസിങ്ക്രണസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അസിങ്ക്രണസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത്
ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെൻഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ആക്ച്വലി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമാണ് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽസ് നമ്മളിത് പോസ്റ്റുകളാണ് വേണ്ടത് അല്ല ഇത് പോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കീ എടുക്കുകയാണ് പോസ്റ്റസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ബ്ലാങ്ക് അറിയാണ് ഇനീഷ്യലി അതിൽ ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അതിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് പോസ്റ്റസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് റെസ്പോൺസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റയാണ് അപ്പം പോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതായത് ഈ പോസ്റ്റിനെ ഓരോന്നിനെയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റെൻഡറിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ സോറി ഒരു ടേബിൾ എഴുതുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ എഴുതുന്നു ടേബിളിന് ഒരു ഹെഡ് എഴുതുകയാണ് എപ്പോഴും മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ ടേബിളിന് ഹെഡും ബോഡി എഴുതുന്നതാണ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടേബിൾ ഹെഡ് ഉണ്ട് ടേബിൾ ബോഡി ഉണ്ട് അതിൽ ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരു റോയിൽ പറയുകയാണ് സീരിയൽ നമ്പറാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഐ ഡി ആണ് ഐ ഡി വരുന്നു പിന്നെ ഒരു ടൈറ്റിലും ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഓരോ ടി ആറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മാപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ദിറ്റ്സ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് പോസ്റ്റസ് ഈ പോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മാപ്പ് ദെൻ അതിൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഐറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കീ ഉണ്ട് കീ ഫീൽഡുണ്ട് ദെൻ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടി ആർ ആണ് റോ ആണ് റോയിൽ ഒരു രണ്ട് ടി ഡി എലമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ഡിയും വേണം ടൈറ്റിലും വേണം അപ്പോൾ ഐ ഡി കിടക്കുന്നത് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഐറ്റം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചു ഒബ്ജക്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് അതിൻ്റെ കീ നെയിമ് ഇപ്പോൾ ഐറ്റം ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡി കിട്ടും ഐറ്റം ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ കിട്ടും നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ഐ ടി ഐ ടി എം ഡോട്ട് ഐ ഡി ദെൻ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ഐ ടി എം ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് പേജിൽ വരാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ജാക്സ് കോൾ ചെയ്തു നമ്മളിത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഇല്ല അത് കണ്ടു ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ആ ജാക്സ് കോള് പോയിട്ട് റെസ്പോൺസ് വരാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി കോൾ പോയി ആ കോളിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അജാക്സ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിമോട്ട് എ പി ഐ വിളിച്ച് അതിലെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ആക്ച്വലി വിളിച്ച ഈ യു ആർ എൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസും കോഡും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ ഇത് ചെയ്താണ് നമുക്കിനി പി എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു എ പി ഐ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഒരു എ പി ഐ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടീമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടീമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഡാറ്റ വരുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ടേബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു എൽ എൽ ഐ ആയിട്ട് കാണിക്കാം പക്ഷേ ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതും ആ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്